ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நார்த்தங்காய் ஊறுகா எப்படி போடுறத அந்த ப்ராசஸ் காமிக்கிறேன் இதுதான் நார்த்தங்காய் வந்து இது இவ்வளோ பெரிய சைஸில் இருக்கும் நார்த்தங்காய் இதை வந்து நம்ம காஞ்ச நார்த்தங்காய் வந்து இதிலே சுருள் சுருளாக கட் பண்ணி உப்பு போட்டு காய வச்சு நார்த்தங்காய் யூஸ்வலாக நம்ம சாப்பிட்ற வழக்கம் இந்த மாதிரி ஜுரம் டைமில் வாய் கசப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் அந்த வெறும் உப்பில் போட்ட நார்த்தங்காய் காஞ்சு காய வச்சு அதை மாதிரி சாப் அது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து ஊறுகா போட போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரியே சுருள் சுருளாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொடியாக நமக்கு எவ்வளோ அந்த பீஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசு வேணும் அப்படி அந்த மாதிரி நம்மளோட சௌரியத்துக்கு கட் பண்ணி இதை உப்பு போட்டு நான் ஊற வைக்கணும் இது வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் டேஸ் ஊறினா தான் இது வந்து நல்லா ஊறும் ஏன்னா இதோட தோல் வந்து தடியாக இருக்கும் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் காமிக்கிறேன் எவ்வளோ உப்பு போடுறேன் அதெல்லாம் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நார்த்தங்காயை இப்படி வந்து ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணினா உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும் இதில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நமக்கு அதை எப்படி எவ்வளோ பெரிய பீஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி துண்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் உப்பு போடுறேன் ஊறுகாய்க்கு எப்போவுமே உப்பு கொஞ்சம் கூட போட்டால் தான் நாள் பட கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு காய்க்கு நான் இப்போது இவ்வளோ உப்பு போடுறேன் இது எவ்வளோ போட்டேங்கிறத நான் வந்து வெயிட் பார்த்துட்டு நான் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் இதே இப்போ நல்லா குலுக்கி குலுக்கி உப்பு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக குலுக்கிட்டு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஜாடியில் இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு வைக்கணும் எவர் சுலர் டப்பாவில் ஊறுகாயில் உப்பு போட்டு வைக்கக்கூடாது எவர் சுலர் டப்பாவில் இதில் வச்சோன்னா அந்த உப்பு வந்து அந்த டப்பாவை அரிச்சிரும் அப்புறம் டப்பா கீரல் விட்டு உடஞ்சி போயிடும் அதனால் இதில் ஃபுல்லாக உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் இல்லைன்னா ஜாடியில் போட்டு வைக்கணும் டெய்லி வந்து நல்லா திருப்பி திருப்பி கலரி கலரி அந்த உப்பை வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த உப்பு இந்த நார்த்தங்காயோட கலந்து தண்ணி விடும் அதனால் அந்த தண்ணி அடியில் நின்றுடும் காய் மேலே இருக்கும் அதனால் கரெக்டாக உப்பு மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ டெய்லி காலையில் அதை வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல்லாக கரண்டியாலேயோ இல்லை அப்படியே டப்பாலனா அப்படியே ஒரு குலுக்கிட்டு உப்பை மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு டென் டு டுவெல் டேஸ் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி பச்சையாக இருக்கிற காய் வந்து கொஞ்சம் கலர் மாதிரி சாஃப்டாகிடும் அந்த உப்பு ஊறி போயிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம காரம் கடுகு எல்லாம் வந்து தாளிக்கலாம் நல்லா உப்பு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் டெய்லி காலையில் இதை நல்லா மூடியோடையே சேர்த்து ஒரு குலுக்கினா கீழே மேலே பெரட்டி பெரட்டி குலுக்கினா உப்பு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் டேஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை தாளிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸில் நல்லா ஊறி போச்சு நார்த்தங்காய் இப்போ வந்து தாளிச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கடாயில் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து இதுக்கு ஒரு கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் எண்ணெய் காஞ்சி போச்சு இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுட்டு கடுகு வெடித்ததும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காரப்பொடி போட்டு இந்த நார்த்தங்காயை போட்டு நல்லா பிரட்டிடலாம் ஏன்னா நார்த்தங்காயில் ஃபுல்லாக ஈரம் தண்ணி எல்லாமே அப்சார்ப் ஆகிடுது இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து காரப்பொடி போட்டு நாலு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு நிமிஷம் இதை மாதிரி கிளறிட்டு இந்த ஓசையெல்லாம் இப்போ அடங்கிடும் அடங்கினோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜாடியில் இல்லைனா ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஆரினத்துக்கு அப்புறமா இறக்கும்போது அந்த கடுகு வெந்தய பொடி போட்டு இறக்கிடலாம் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒன் மினிட்லாம் ஓசை மெதுவாக அடங்கிட்டே வருது இப்போ வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுட்டு 
அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கடுகு வெந்தய பொடியை இதில் போட்டுருக்குறேன் இது அந்த எக்ஸஸ் தண்ணி எல்லாத்தையும் இழுத்துரும் ஊறுகாயும் கெட்டு போகாது எல்லா ஊறுகாய் ப்ராசஸ் மாதிரியே தான் இந்த ஊறுகாயும் ஆனால் இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் உப்பில் ஊறணும் அப்போ தான் அந்த காயில் வந்து உப்பு நல்லா சேர்ந்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக தாளிக்கிற மெத்தட் தான் இந்த ஊறுகாய் மெத்தடு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ